Assalamualaikum. Shabai ke ICT online class se shagatam. Class shuru hai. আজকে আপনাদের সকাল 10টায় আসার একটাই কারণ কারণ দেড়টা দিকে আমার একটা কাজ আছে যার কারণে আমি হচ্ছে ক্লাসটা নিতে পারতাম না তাই আদনান স্যার এর সাথে ক্লাসটা আমি ইন্টারচেঞ্জ করে নিয়েছি তো আদনান স্যার এখন এই ক্লাসটা ইংলিশ ক্লাসটা হচ্ছে দেড়টা দিকে নেবে তো আজকে আমরা হচ্ছে ওয়েব ওয়ার্কিং প্রসেস নিয়ে কথাবার্তা বলবো গত দিন জাস্ট সাধারণ ওয়েব টেকনোলজিসের ধারণা আমি দিয়েছিলাম আজকে হচ্ছে আমি ওয়েব ওয়ার্কিং প্রসেস নিয়ে আপনাদের সামনে ডিসকাশন করব তো ওয়েব ওয়ার্কিং প্রসেসটা কি আসলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওয়েব কিভাবে কাজ করে সেটার একটা ধারণা দেওয়ার আজকের ক্লাসটাতে চেষ্টা করব তো আজকের ক্লাসটা থিওরিটিক্যাল থিওরিটিক্যাল হলে ওইখানে আপনারা টপিকগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন যদি কোনো क्वेश्चन থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন তো আমরা প্রতিনিয়ত হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার ইউজ করি ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমেই আমরা কিন্তু ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করতে পারি ओके तो आमादेर परीक्षा एक टा कॉमन क्वेश्चन आशे अंदर परीक्षा एक टा कॉमन क्वेश्चन आशे जो शेटा होते हैं जो वेब ब्राउज़र मानी इंटरनेटे डाटा सर्च करो जनो बा इंटरनेटे डाटा एक्सेस करो जनो गुरुत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टी नाम लिखो तो अपन इटर आंसर तो होगे वेब ब्राउज़र ओके तो आम्रा जोखो सर्वप्रथम ब्राउजार ओपेन करते हैं अध्ययन शे ब्राउज़र थी के अमरा इंटरनेटे डाटा की कोटे वालों से एक्सेस कोटे वालों को ताहले अमरे इकन एक तरीके से देखते बच्चे जे इंटरनेटे डाटा एक्सेस करात जोन आमदर किंतु ब्राउज़र टा मेंडा थोड़ी कारण ब्राउज़र छड़ा अमरा इंटरनेटे कोनो डाटा एक्सेस कोटे वालों को तो शेटर जो नो आमदर के जोखोनी वेब बा वर्ल्ड वाइड वेब थी के डाटा एक्सेस करते हैं आमदर डेफिनेटली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लग भी जिधर नाम होते हैं वेब ब्राउज़र ताल आमदर शॉर्ट करे बोलते पड़ी www वर्ल्ड वाइड वेब के जो दी आमदर एक्सेस करते हैं ताहले आमदर ब्राउज़र जितना नाम होता है हमारे वेब ब्राउज़र ठीक है सर तो ये वेब ब्राउज़र छाड़ा हम रहो होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब थी के डाटा की कोटे बार बना एक्सेस कोटे बार बना अकुन गोता क्लास है अमी माने करें जो डोमेन इगुलनी वाने कोथे वर्ता बोले चिला मैं एक तो जस्ट धारणा दी चिला मुझे की भावे आश्चर्य वेब टेक्नोलॉजी स्टा डेव आर्शिटर के तेज़ टीएमएल क्या नो या तो गुरुत्व पूर्ण हो जेटा हमारे शिक्षित हो गए कारण वेब डेवलपमेंट के फर्स्ट मेथड बाय स्टेप होता है हमारे के टीएमएल लर्न करा जें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है जो दी प्रोग्रामिंग ना जस्ट उच्च वेबसाइट डेवलपमेंट के पता बोले किन्तु तार आगे हो जो दी जाए � तो डोमेन ही अमी डिटेल से कथा बता बोली नहीं आज के अमी डोमेन ही एकदम डिटेल से कथा बता बोल बो एकदम ए टू जेड डोमेन एक बात पढ़े बोल बो अशोल डोमेन टा बोलते हैं मुल्ला तो एक टा वेब एड्रेस के बोलते हैं तो ये वेब एड्रेस टा अमी आगे बोला चिलाम जे डोमेन बोलते मुल्ला तो अमादर वेब एड्रेस के बोलते ह� 
আর এই ওয়েব অ্যাড্রেসটা আমাদের কিনতে হবে কোন একটা হোস্টিং কোম্পানির কাছ থেকে হোস্টিং কোম্পানির কাছ থেকে আমাদেরকে এটা কিনতে হবে আর হোস্টিং কোম্পানি এই ওয়েব অ্যাড্রেসগুলোর অ্যাক্সেস পায় হলো গিয়ে আই ক্যাম থেকে ওকে আই ক্যাম থেকে ধারণা পায় তো এটা হচ্ছে ইন্টারনেট আই ক্যাম থেকে এগুলোর ধারণা পায় তো আই ক্যান জিনিসটা কি আই ক্যান হচ্ছে ইন্টারনেট দ্য ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর নেম অ্যান্ড নাম্বারস ওকে তো আই ক্যান এর ফুল ফর্মটা আমি একবার বলছি আপনাদেরকে আই ক্যান এর ফুল ফর্ম হচ্ছে দ্য ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইন নেম অ্যান্ড নাম্বার আই ক্যান এর ফুল ফর্ম বলছি আপনারা চাইলে লিখে রাখতে পারেন বা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন মেনলি তো সবাই স্ক্রিনশটই রাখেন তবে আমি বলবো লিখাটা খুবই ভালো লিখলে আপনার মনে থাকবে ইন্টারনেট ঠিক আছে আই ফোর হচ্ছে ইন্টারনেট দ্য ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর আই ফোর ইন্টারনেট সি ফোর হচ্ছে কর্পোরেশন I4 হচ্ছে ইন্টারনেট C4 ফর কর্পোরেশন ফর এ ফোর হচ্ছে অ্যাসাইন্ড তারপর এখানে আমার এন ফোর নেমস and numbers yes i mean name and number so i can hoche hosting company ke she access ta de ebong hosting company er kach theke amra web address gulo ke ki korte pari sir buy korte pari okay मनिटरिंग रिपीट है যেমন আপনার একই নামের ক্লাসের মধ্যে একাধিক স্টুডেন্ট আপনি পাবেন ঠিক আছে কিন্তু একই নামের একাধিক আপনি ডোমেইন পাবেন না কারণ ডোমেইন একটা নাম যেটা রেজিস্টার হয়ে যায় সেটা আর কখনোই হচ্ছে হোস্টিং কোম্পানি জিনিসটাকে শো করে না যেটা আমি গত ক্লাসে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এখন একটা ডোমেইনের বিভিন্ন পার্ট থাকে একটা ডোমেইনের দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে ডোমেইন নেম এবং একটা নেচার তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদের সামনে এখন এক্সপ্লেন করতেছি যে ডোমেইনের অংশগুলো কি কি এখন আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাশন করব সেটার নাম হচ্ছে পার্টস অফ ডোমেইন ওকে তাহলে স্যার আমি একটু এক্সপ্লেইন করি তাহলে আপনারা বিষয়টুকু বুঝতে পারবেন একটা ডোমেইনের আমাদের দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে এফকিউডিএম 
একটা হচ্ছে এসকিউডিএম ओके तो एक तो होता है हमारे एफक्यूडीएन माने फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम अकॉन फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम टकी पुरी क्या आस्ते पड़े जे एक तो डोमेनेर पार्ट गुला आलोचना करो तो एक तो डोमेनेर विभिन्न पार्ट तके शेगुलों निया कथा बढ़ता बोलते सी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम ठीक है सर तो एफक्यूडीएन तक यामी धोरे एक ने लिखलाम www. facebook. com facebook. com लिखलाम एक है ने बोला हुई से जे होस्ट नेम ताशते जो दी डोमेन नेम ता दवा था के ताके मुल्तो सर बोला हो बे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम एकोन एक है ने जे www. दिए थी शेटा होता है हमार की होस्ट नेम ठीक है सर बस शेटा होता है हमार होस्ट अब होस्ट नेम वो बोलते बारे facebook. com इटा होता है हमार डोमेन नेम इटा होता है हमार डोमेन नेम आर इधर समोच्ची गोता रूप के जेई वेबसाइट गुलों ते दुई टा जिनिस थक बे तादर के अम्ब होता है fqdn बोल बो अर्थात fully qualified domain name बोल बो जब हम आपने रा जो कौन ब्राउज़र जान तो कौन देखें ftp. movies. com ये ftp टा के अम्ब रा ताले की धोरे नहीं बो होस्ट नेम और ये मूवीज़ टा के अम्ब रा होते हैं लाइक बट डोमेन नेम और इधर दूसरा समुच्चित गोतो रूप के अम्ब रा बोल बो fqdn तो सर आपने देख कि fqdn एक विषय तो कुकी क्लियर हुई से फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम अमादर एकोने जे टॉपिक टा अम्ब रनिया कथा बोल ची शेटा होते हैं parts of domain ओके এখন অনেকের কথা আসতে পারে অনেকে জিজ্ঞেস হইতে পারে বা অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে যে স্যার ডট কম জিনিসটা কি স্যার ডট কম কে বলা হয় টিএলডি টিএলডি মানে হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেইন ওকে তাহলে স্যার আমরা যদি একটা ডোমেইন কে মনে করেন যে অ্যানাটমি করি বা এটাকে ব্রেক ডাউন করি তাহলে সেখানে আমরা দুইটা পার্ট দেখতে পাচ্ছি ইনিশিয়াল স্টেজে একটা হচ্ছে এফকিউডিএন যেটা হচ্ছে ফুলি কোয়ালিফাইড ডোমেইন নেম ফুলি কোয়ালিফাইড ডোমেইন নেম কি যার হচ্ছে হোস্ট নেম এবং ডোমেইন নেম দুইটাই থাকবে সেটাকে মূলত বলা হবে এফকিউডিএন আর লাস্টে যে ডট কম থাকে বা ডট ওআরজি থাকে বা ডট নেট থাকে বা ডট ডিস থাকে বিআইসেড এগুলো কে আমরা বলি TLD অর্থাৎ টপ লেভেল ডোমেইন প্রত্যেকটার কিন্তু কাজ আছে এমনি এমনি না ডোমেইন নেমটা দেওয়া হয় .com কেন মানে TLD কেন ব্যবহার করা হয় তারপর হোস্ট নেম কেন ব্যবহার করা এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই আমাদের কি মানে প্রত্যেকটা রিজন আছে এগুলো দেওয়ার জন্য সেগুলো আমি एक्सप्लेन করব এগুলোকে এইভাবে পার্ট বাই পার্ট এইজন্যই করা হয়েছে যাতে আপনি যখন ওয়েব ব্রাউজার থেকে কোনো একটা সাইটকে एक्सेस करते चान जाते शाहो जे नीड भूल भावे शे साइट तक एक्सेस करते बारे न शेटर जो नोई ऐतोई ब्रेकडाउन आरारता जिनिश ए जे जेटा के आमी टॉप लेवल डोमेनेर को था बोले ची ए टॉप लेवल डोमेन जाके आमी जेटा के टॉप लेवल डोमेनेर को था बोल सी जेटा के आमी टॉप लेवल डोमेनेर को था बोले ची ए टॉप ल और तब एक टॉप लेवल डोमेन टा एक ता डोमेन एंड नेचर के निर्देश करे, ठीक है सर? एक टॉप लेवल डोमेन टा डोमेन नेचर के निर्देश करे। जब हम .dot com जो दी लेखा था के तो अपन हमरा बुझते पड़े इटा होचे कमर्शियल एक ता साइट, इटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस पर्पस से जोनो की कोड़ा हुए चे डेवलप कोड़ा 
তো যেমন উইকিপিডিয়া আমাদেরকে কি করতেছে एग्जांपल হিসেবে উইকিপিডিয়া আমাদেরকে বিভিন্ন ইনফরমেশন প্রোভাইড করতেছে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে কিন্তু কোনো ধরনের টাকা বা কোনো কিছু নিচ্ছে না দ্যাটস হোয়াই এটাকে আমরা বলি কি ডট ও আর জি ওকে নন অর্গানাইজ মানে নন নন प्रॉफिट অর্গানাইজেশন আর ডট এডু ডট পিডি এটা যদি থাকে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা এডুকেশনাল সাইট এবং অনেক সময় এই টিএলডি গুলোর সাথে কান্ট্রি গুলোকেও যোগ করা হয় ওইটাও কিন্তু মূলত টপ লেভেল ডোমেইনই হবে যখন আমরা কান্ট্রি দি অ্যাড করি যে ডোমেইনের পর যে অংশটুকু থাকবে সেটাই হচ্ছে টিএলডি এবং সেটা হচ্ছে এট এ টাইমে ডোমেইন নেচারকে রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে স্যার তো স্যার আপনাদের মোটামুটি কি বিষয়টুকু কি ক্লিয়ার হয়েছে ওকে তো ডোমেইন নেম হোস্ট নেম এটা সম্পূর্ণ অংশকে মূলত বলা হয় এফ কিউ ডি এম আর লাস্টে যে ডট কম থাকে ডট ও আর জি থাকে ডট নেট থাকে সেটাকে মূলত বলা হয় টি এল ডি ওকে স্যার টি এল ডি বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে অর্থাৎ টপ লেভেল ডোমেইন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন ডট কম হতে পারে ডট ও আর জি হতে পারে ডট নেট হতে পারে তারপর কান্ট্রি দিয়ে হইতে পারে ডট আই এন এরকম হইতে পারে তো বিভিন্ন ধরনের টি এল ডি আছে আসলে টি এল ডিটা ইউজ এই জন্যই করা হয় যে ধরেন যাতে আমি মাল্টিপল টাইপের ওয়েব অ্যাড্রেস জেনারেট করতে পারি এখন দেখা গেছে কেউ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম সিলেক্ট করছে মানে কিনে ফেলছে এখন আপনি চাইতেছেন যে আমি ফেসবুকে নিব তখন আপনি হচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট ও আর জি নিতে চাচ্ছেন তখন ও আর জি দিয়ে আপনি নতুন একটা অ্যাড্রেস নিয়ে নিলেন কারণ ডট কম ডট ও আর জি দুইটার মধ্যে কিন্তু অ্যাড্রেসের ডিফারেন্সেস আছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আপনি ফেসবুক ডট ও আর জি আপনি নিতে পারবেন না কারণ ফেসবুক মোটামুটি যতগুলো পসিবল ডোমেইন আছে সবগুলো ডোমেইন সে পারচেস করে রাখছে যাতে পরবর্তীতে কেউ বিভ্রান্ত না হয় ঠিক আছে তো টি এল ডি বিভিন্ন ধরনের আছে ডট কম আছে ডট ও আর জি আছে ডট নেট দেওয়া আছে ডট আই এন দেওয়া আছে তারপর ডট বিজ ওকে ডট কর্প এরকম টাইপের অনেক কিছু আছে তো টি এল ডি যে শুধু ডট কম এমনটা না আরো অনেক কিছু থাকতে পারে ওকে তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যদি আমি এটাকে আর একটু ব্রেকডাউন করি যে আমরা যখন কোনো একটা ওয়েব অ্যাড্রেস বা ডোমেইন এর কথা বলি লাইক হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ঢাকা কলেজ ডট এডু ডট পিডি এই যে ঢাকা কলেজ ডট এডু বললাম এখন এটা হচ্ছে আমার একটা কি ডোমেইন বা হচ্ছে ওয়েব অ্যাড্রেস এখন এই ডোমেইন বা ওয়েব অ্যাড্রেসের দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে এফ কিউ ডি এন ফুলি কোয়ালিফাইড ডোমেইন আর আরেকটা হচ্ছে টি এল ডি এখন ফুলি কোয়ালিফাইড ডোমেইনটা কি ফুলি কোয়ালিফাইড ডোমেইনে হচ্ছে আমার হোস্ট প্লাস নেম যদি থাকে যেটাকে আমি ডোমেইন নেম বলি সেটা যদি থাকে সেটাকে ফুলি কোয়ালিফাইড ডোমেইন নেম বলা হয় যেমন এখানে ডাব্লিউ 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 এখানে ডাব্লিউ 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 ডট থাকতে পারে তারপরে আমি বলছিলাম এফ টি পি আমি আর একটা নাম দিই এফ টি পি ডট ফাইলস ডট কম তারপর হচ্ছে এটাও দিতে পারি মেইল ডট গুগল ডট কম তো এখানে আমি যেগুলো দিলাম যে লাইক এই এই অংশগুলো এই অংশগুলোকে আমি বলবো হলো হোস্ট ঠিক আছে হোস্ট হোস্ট মানে হচ্ছে যে জায়গায় আমি ডাটা গুলোকে রাখছি অর্থাৎ সার্ভারটাকে হোস্ট বলতে মূলত কাকে বোঝানো হচ্ছে সার্ভারটাকে বোঝানো হচ্ছে যেখানে আমি ডাটা ইনফরমেশন গুলোকে রেখেছি তারপর আমি যদি এই জায়গাগুলোতে যাই এখানে এই যে ফাইলস এর কথা যে আমি বললাম ওকে তো আমি এখানে ফাইলস না দিয়ে আর একটু ইয়ে করি ধরেন আমি ডিসি ডট কম দিলাম এফ টিভি ডট ডিসি ডট কম তো 
এই যে এখানে যেটা দিয়েছি সেটাকে মূলত আমি বলবো হলো ডোমেইন নেম ডোমেইন নেম তো এই দুইটা জিনিস যে ওয়েব অ্যাড্রেসে বিলং করবে আচ্ছা এটাকে যে আমরা যে এফ টিপি বলতেছি এটাকে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল কে বোঝায় তো এই দুইটা জিনিস যে ডোমেইনের থাকবে তাকে মূলত বলা হবে এফ কিউ ডি এন ফুললি কোয়ালিফাইড ডোমেইন নেম ঠিক আছে স্যার এখন কি স্যার আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে কিনা ফুললি কোয়ালিফাইড ডোমেইন নেম কি আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে কিনা সেটা একটু আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানান আর এই যে লাস্টে ডট কম থাকতেছে এখানে যে লাস্টে ডট কম থাকতেছে এডু ডট বিডি এগুলো সব হচ্ছে কি আমার TLD top level domain top level domain আর টপ লেভেল ডোমেইন বিভিন্ন জিনিস হইতে পারে মানে বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে লাইক ডট কম হইতে পারে কিছুক্ষণ আগেও বলছি ডট নেট হইতে পারে ডট নেট হইতে পারে ডট মনে করেন যে কান্ট্রি নেম হইতে পারে লাইক ডট পিডি ওকে তারপর হচ্ছে কান্ট্রি প্লাস হচ্ছে হলো গিয়ে একই সাথে হইতে পারে এরকম হইতে পারে তারপর হচ্ছে ডট বিজ হইতে পারে আর এই টপ লেভেল ডোমেনটাকে মূলত স্যার বলা হয় আর এই টপ লেভেল ডোমেনটা মূলত কোন একটা ডোমেন বা ওয়েব অ্যাড্রেসের একই সাথে কি প্রকাশ করে নেচার প্রকাশ করে যেটা কোন পারপাসে তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে স্যার এটা ছিল আমাদের ডোমেনের অংশটুকু আর অনেকে জিজ্ঞেস করছে এইচ টি টিপি বিষয়টা স্যার এইচ টি টিপি বলতে এইচ টি টিপি বলতে মূলত স্যার প্রোটোকল কে বোঝায় ঠিক আছে এইচ টি টিপি কিন্তু কোনো হোস্ট না এইচ টি টিপি বলতে মূলত স্যার প্রোটোকল কে বোঝায় হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল কারণ এটাকে যদি আমরা ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে আমি এখানে প্রোটোকল মানে হচ্ছে স্যার সেট অফ ইনস্ট্রাকশন প্রোটোকল মানে হচ্ছে স্যার সেট অফ ইনস্ট্রাকশন সেট অফ ইনস্ট্রাকশন কি যে আমরা যখন কোন কাজ করতে যে আমাদেরকে কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন মেনটেন করে কাজ করতে হয় লাইক এখন আমি হচ্ছে স্কুলে বা কলেজে আমি যদি যাই কলেজে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে হচ্ছে সেট অফ ইনস্ট্রাকশন গুলোকে মেনটেন করতে হবে যে কলেজ কয়টার দিকে খোলা থাকে আমি কার কাছে যাব তার কাছে গেলে আমি ইনফরমেশন গুলো পাবো এই সেট অফ রুলস এন্ড রেগুলেশন কে মূলত এই সেট অফ রুলস এন্ড রেগুলেশন কে মূলত বলা হয় প্রোটোকল ওকে যে আমি যে এই ওয়েব অ্যাড্রেস গুলো যে জেনারেট করতেছি এই ওয়েব অ্যাড্রেস গুলো যখন আমার সার্ভারের কাছে যাবে সার্ভার সেই ওয়েব অ্যাড্রেস গুলোকে কিভাবে অ্যাক্সেস নিবে কিভাবে কাজ করবে ওইটার জন্য একটা পার্টিকুলার রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে এই রুলস এন্ড রেগুলেশন কে মূলত বলা হয় হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল ঠিক আছে তো এইচ টি টিপি বাই প্রোটোকল দুই ধরনের হইতে পারে একটা হচ্ছে এইচ টি টিপি আর একটা হচ্ছে এইচ টি টিপি এস অর্থাৎ হাইপার ट्रांसमिशन कर सिक्यूरिटर मध्य दिए जामन आपने नर्मल भाव चिंता करें प्राइम मिनिस्टर जो अनबल प्राइम मिनिस्टर गाड़ी जो रास्ता दिए जाए तक একদম সিকিউর রাখা হয় ওইখানে অন্য কেউ 
কি করতে পারবে না ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের গাড়ি বহল পাস না করে এই যে যে পুরো রাস্তাটাকে যে সিকিউর করতেছে এটা হচ্ছে একটা ইনস্ট্রাকশন আর এই ইনস্ট্রাকশনটা যে কার গাড়ি যাচ্ছে প্রাইম মিনিস্টারের গাড়ি যাচ্ছে তো পুরো রাস্তাটাকে কি করে রাখা হয়েছে সিকিউর করে রাখা হয়েছে এই সিকিউর করে রাখাটাকে মূলত বলা হয় এইচটিটিপিএস অর্থাৎ এই সিকিউরেশ এই রাস্তার মধ্য দিয়ে যখন গাড়ি বহর বা গাড়ি বহরটাকে আমি ডাটা ট্রান্সমিশন ধরতে পারি যে ডাটা ট্রান্সমিশন যখন ধরতে হবে তখন বাইরের কেউ এটাকে কি করতে পারবে না স্যার হ্যাক করতে পারবে না বা বাইরের কেউ হচ্ছে এটাকে ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে না তো যে সাইটগুলোর সাথে এইচ টিপিএস থাকবে ওই সাইডে যখন আপনি ডাটা ট্রান্সমিশন করবেন বা ওই সাইড থেকে যখন ডাটা ট্রান্সমিটেড হয়ে আপনার ডিভাইসে আসবে তখন সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউর থাকবে হ্যাকাররা সেই ডাটাগুলোকে কখনো কি করতে পারবে না স্যার ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে না দিস ইজ কল এইচ টিপিএস এখন আমি যদি একটু নর্মাল ভাবে দেখাই তাহলে আপনাদের এতটুকু ক্লিয়ার হবে বিষয়টুকু সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ গুগল ডট কম ওকে এই যে গুগল ডট কম আছে এখানে আমি যখন ক্লিক করছি আমি এটাকে একটু ইয়ে করি এই গুগল ডট কমে যখন এখানে ক্লিক করতেছি এখানে একটা আমি তালার সাইন দেখতে পাচ্ছি আর এখানে কিন্তু লেখা আছে কানেকশন ইজ সিকিউর ঠিক আছে আপনি যখন এখানে তালার সাইনটা লক দেখবেন দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিকিউর সাইট এবং কেউ চাইলে এই সিস্টেমটাকে কি করতে পারবে না এই সিস্টেমে ডাটা ইনফরমেশন যখন ট্রান্সমিশন করবেন সেটা নিয়ে আপনার ওরি ঢোয়া লাগবে না ঠিক আছে टा दिए क्या बोला सिक्यूरिटी सकेट लेयर ओके डिटेल्स पर कथा बार्ता बोलो आप मन रखें কিন্তু আপনি যখন এইচ টি টিপি এস টা নিতে যাবেন অর্থাৎ এখানে যে এস যে আসবে এটার জন্য আপনাকে হচ্ছে এস এস এল কিনতে হবে এটাকে বলা হয় সিকিউরিটি সকেট লেয়ার ঠিক আছে এটাকে বলা হয় সিকিউরিটি সকেট লেয়ার আর এই সিকিউরিটি সকেট লেয়ারটা আপনাকে হচ্ছে মনে করেন যে পারচেস করতে হবে যেমন ক্লাউড ফ্লেয়ার একটা আছে এগুলো আপনাকে হচ্ছে পারচেস করতে হবে তো যারা যখন বড় বড় ম্যাসিভ সাইটগুলো বানায় যেমন গুগল এরা হচ্ছে কোটি কোটি টাকা দিয়ে এই এস এস এল সার্টিফিকেটগুলো নিছে যাতে একদম সম্পূর্ণভাবে এখানে ডাটা ইনফরমেশনগুলোকে সিকিউর রাখা হয় যাতে কোনো সাইবার অ্যাটাক অ্যাটাক যদি থাকে সেটাকে কি করা যায় কন্ট্রোল করা যায় তো যতগুলো বড় বড় সাইট আছে তারা কিন্তু সবাই এস এস এল ব্যবহার করে তো আই হোপ আমি ডোমেন ব্যাপারে ডোমেনের ব্যাপারে মোটামুটি আমি যা যা বলছি আপনারা বুঝতে পারছেন এখন ডোমেনের পাঠটুকু তো চলে গেছে ডোমেনের যা যা ছিল সবকিছুই শেষ এখন কথা হচ্ছে এই ডোমেন নেম গুলোর যে এই পার্ট গুলো থাকে এগুলো আসলে কিসের জন্য প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তো সেটা আমি আপনাদেরকে একটা এক্সপ্লেন করি একটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে বিষয়টুকু ইজি হবে ওকে আমি একটা অ্যানিমেশন আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আপনারা ক্লিয়ার হবেন একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি কম্পিউটার কিন্তু কখনো আমাদের হচ্ছে নেইমের মাধ্যমে রেকগনাইজ হয় না কম্পিউটার গুলো নাম্বারের মাধ্যমে কাজ করে কারণ আমরা চ্যাপ্টার থ্রিতে দেখছি আমরা নাম্বার সিস্টেম দেখছি যে ডেসিমাল টু বাইনারি বাইনারি টু ডেসিমাল আর আমরা চ্যাপ্টার টু তে আমরা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেসেস নিয়ে পড়েছিলাম যে প্রত্যেকটা ডিভাইসেরই একটা কি আছে আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া আছে তো যেই আইপি অ্যাড্রেস গুলো দেওয়া থাকে সেই আইপি অ্যাড্রেস গুলো মানুষের পক্ষে মনে রাখা খুবই কঠিন তো মানুষ কি মনে রাখে নাম মনে রাখে যেমন ক্লাসের কথা চিন্তা করে যে ক্লাসে কোন স্টুডেন্টের রোল কি আপনি যদি সেভাবে করে ফ্রেন্ডশিপ করতে যান আপনার জন্য সেটা কষ্টসাধ্য হবে কিন্তু আপনি যদি নাম দিয়ে মনে রাখতে যান আপনার জন্য জিনিসটা কি হবে ইজি হবে দ্যাটস ওয়াই আমরা সবসময় কি করি নেম ইউজ করি যেমন আপনি আপনার ফোন বুকের কথা চিন্তা করেন ফোন বুকে আমরা কিন্তু নেম দিয়ে নেম সার্চ করি দেন সেই নেম অনুযায়ী আমরা নাম্বারটাকে ফাইন্ড আউট করি কারণ নাম্বার মনে রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার যেমন আমি নাম্বার মনে রাখতে পারি না কখন আমাকে বারবার এটা দেখতে হয় এবং কোনো নাম্বার রিগার্ডিং কোনো যদি প্রবলেম থাকে ওকে 
নাম্বার রিগার্ডিং কোন যদি ইস্যুস থাকে তাহলে মনে করেন যে মানে আমার নাম্বার রিগার্ডিং অনেক ইস্যু হয় ওকে এখন দেখেন এখানে আপনারা দেখতে পাইতেছেন যে নাম্বারের মাধ্যমে ইন্টারঅ্যাক্ট করে কিন্তু মানুষের প্যাটার্নটা হচ্ছে মানুষ নামের থ্রুতে হচ্ছে কমিউনিকেট করে তো যাতে মানুষের সুবিধা হয় সেই অনুযায়ী এই সিস্টেমগুলোকে স্যার কি করা হয়েছে ডেভেলপ করা হয়েছে ঠিক আছে তো সেটার জন্যই মূলত হচ্ছে আমাদের ডিএনএস ব্যবহার করতে হয় ডোমেইন নেম সিস্টেম তো ডিএনএস তে কি কাজ করে ডিএনএস তে হচ্ছে আমরা যখন কোন একটা নাম ইনপুট দি কোন একটা ওয়েব অ্যাড্রেসের নাম ইনপুট দি লাইক ফেসবুক তখন ডিএনএস সেই ফেসবুকের জন্য আমার করেসপন্ডিং আইপি অ্যাড্রেস কে কি করে জেনারেট করে তো এটার জন্য আমার কষ্ট করে হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখা লাগতেছে না কারণ ডিএনএস এই আইপি অ্যাড্রেসের কাজটা নিজে থেকে কি করে ফেলতেছে কমপ্লিট করে ফেলতেছে তো আজকে আপনারা টোটাল একটা ডেমোনস্ট্রেশন দেখবেন যে কিভাবে করে একটা ওয়েব অ্যাড্রেস সার্চ করলে সেটা কিভাবে করে বিভিন্ন জায়গায় সেটাকে ট্রান্সমিশন করা হয় সেটা একদম আপনার কম্পিউটার থেকে বিশেষ করে একদম ওয়েব সার্ভার পর্যন্ত কিভাবে ডাটা ট্রান্সমিশন হয় সেটার একটা কমপ্লিট আউটপুট আপনারা হচ্ছেন দেখতে পাবেন এখানে দেখেন এখানে ডিএনএস টা যে কাজটা করতেছে রিজলভ নেমস টু নাম্বার অর্থাৎ আমরা যে ওয়েব অ্যাড্রেস গুলো দিই সেগুলোকে সে কিসে কনভার্ট করে দেয় স্যার নাম্বার সে কনভার্ট করে দেয় আর আরো স্পেসিফিক ভাবে যদি বলি সেটা হচ্ছে ডোমেইন নেম এবং আইপি অ্যাড্রেস এটাকে কি করে ফেলে কনভার্ট করে ফেলে রিজলভস ডোমেইন নেম টু আইপি অ্যাড্রেসেস আর এই কাজটা কেন করা হয় এই কাজটা এই জন্যই করা হয় কারণ কম্পিউটার বা মেশিন শুধু নাম্বারকে রেকগনাইজ করতে পারে তো আমরা যখনই ওয়েব ব্রাউজারে কোনো একটা নেম ইনপুট দিই ওয়েব ব্রাউজার সেটা ডিএনএস এর কাছে নেওয়ার আগে সেটাকে হচ্ছে নাম্বারে কনভার্ট করে মানে সেই অ্যাড্রেসটা ডিএনএস এর কাছে সেন্ড করে আর ডিএনএস সেটাকে নাম্বারে কনভার্ট করে নেয় এখন এখানে ইয়াহু ডট কম এর কথা বলেছে এখানে প্রসেসটা দেখেন যে ইয়াহু ডট কম যখন আমরা দিব সাপোজ এক্সাম্পল হিসাবে আমরা একটা সাইট কে নিচ্ছি ইয়াহু ডট কম ঠিক আছে আমরা ইয়াহু ডট কম কে নিয়েছি এখন ওয়েব ব্রাউজার ইয়াহু ডট কম এর পরিবর্তে আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা একটু আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই স্যার এইটাকে কি বলে স্যার এই অংশটুকুকে কি বলে স্যার আপনারা বলতে পারবেন এই অংশটুকুকে এই অংশটুকুকে কি বলে স্যার मन रखबेंसम की URL এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর ঠিক আছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর তো অনেকেই অ্যানসার দিয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি ওকে আর অনেকে আমাকে বলে যে স্যার আমার কমেন্টসটা পড়েন না কেন স্যার আসলে কমেন্টস পড়তে স্যার হচ্ছে যদি আমি কমেন্টস পড়তে থাকি তাহলে হচ্ছে আর ক্লাস হবে না
সবার নাম নেওয়া হবে তারপর ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তো অনেক পড়া যার কারণে হচ্ছে আপনারা কমেন্ট সেকশনে যখনই কোন কমেন্টস করতেছেন আমি দেখতেছি তো যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটার আমি অ্যান্সার দিচ্ছি আর নাম প্রোনাউন্স করতে গেলে দেখা গেছে যে অনেকের মন খারাপ হয় তো এই জন্য আমি হচ্ছে নাম তো প্রোনাউন্স করি না বাট কি কোশ্চেন করছে সেটা যদি ইউজফুল হয় সবার জন্য তখন আমি সেটা সবার সাথে শেয়ার করি আচ্ছা আমি আমার পড়াতে ফিরে আসি তো ইউ আর এল এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর এখন ইউনিফর্ম জিনিসটা কি একটা নর্মাল কথা চিন্তা করেন আমাদের প্রত্যেকটা কলেজের একটা কি আছে ইউনিফর্ম আছে প্রতিটা ইউনিফর্ম একটা আরেকটার সাথে ম্যাচ করে না এখন আপনি বলবেন কি বলেন স্যার তো ধরেন রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বয়েস এর তাদের কিন্তু ড্রেস কিন্তু হচ্ছে সাদা কলেজের সাদা ড্রেস তো এখন দুইটা যদি সেম মানে দুইটার কালার তো সেম এখন আপনি বলবেন তো তো ইউনিফর্ম তো সেম ইউনিফর্ম সেম না কারণ মনোগ্রামটা রেসিডেন্সিয়াল আইডিয়ালের বা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ সরি রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের যে ইউনিফর্ম মানে মনোগ্রামটা আছে যে লোগোটা আছে সেটার সাথে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বয়েস এর মনোগ্রামটা কিন্তু কখনো কি করবে না স্যার ম্যাচ করবে না তো এই মনোগ্রামটার কারণে প্রত্যেকটা কলেজ প্রত্যেকটা কলেজের থেকে কি হয়ে যায় ডিফারেন্স হয়ে যায় যদিও কালার এক থাকে ওটা কোনো ফ্যাক্ট না ঠিক আছে ফ্যাক্ট হচ্ছে যে মনোগ্রামটা কারণ মনোগ্রামটা একটা অ্যাড্রেস কে ক্যারি করে তো এখানে ইউনিফর্ম বলতে মূলত স্যার বলা হয় ডোমেইন ডোমেইন বলা হয় বা হচ্ছে ওয়েব অ্যাড্রেস কে বুঝানো হয় ওয়েব অ্যাড্রেস কে বুঝানো হয় আর এই ওয়েব অ্যাড্রেসটাই মূলত আমার ইউনিক একটা আইডি যেটা আমি কি হিসেবে কনসিডার করি ইউনিফর্ম হিসেবে কনসিডার করি ওকে তাহলে সহজ কথায় আমি যদি বলি ইউনিফর্ম বলতে মূলত ডোমেইন কে বুঝায় আর রিসোর্স বলতে মূলত আমার এই ওয়েব অ্যাড্রেসের আমার এই ওয়েব অ্যাড্রেসের ডাটা অ্যান্ড ইনফরমেশন যে কম্পিউটারে রাখা হয় ডাটা অ্যান্ড ইনফরমেশন যে কম্পিউটারে রাখা হয় তাকে হোস্টিং বলে তাকে মূলত স্যার বলা হয় হোস্টিং বা হোস্টিং এর অপর নাম হচ্ছে রিসোর্স আর লোকেটর মানে হচ্ছে লোকেটর বলতে মূলত স্যার বলা হয় কানেক্টর কে ঠিক আছে তো এখন আপনি বলবেন যে স্যার ইউনিফর্ম মানে ডোমেইন ওয়েব অ্যাড্রেস বুঝলাম রিসোর্স মানে হচ্ছে হোস্টিং বা হচ্ছে যে কম্পিউটার মধ্যে ডাটা ইনফরমেশন রাখা হয় আর লোকেটর মানে কানেক্টর জিনিসটা কি করে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ধরেন আপনি হচ্ছেন একজন ব্যবহারকারী কম্পিউটারের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অনুযায়ী ব্যবহারকারীকে মূলত বলা হয় এন্ড ইউজার ঠিক আছে ওকে এন্ড ইউজারকে বুঝায় তো এন্ড ইউজার তার হচ্ছে সিলেক্টেড ডিভাইস বা কম্পিউটারে তার ডিভাইসে মূলত ফার্স্টে কি ওপেন করে ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করে ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করে তো ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করার পর সে ফার্স্টে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম এই ওয়েব অ্যাড্রেসটা দেয় এই ওয়েব অ্যাড্রেসটা দেওয়ার সাথে সাথে এই ওয়েব অ্যাড্রেসটাকে মূলত স্যার বলা হয় ইউনিফর্ম এখন এই ওয়েব অ্যাড্রেসটা দেওয়ার পর আপনি যখন ক্লিক করবেন আপনি যখন এখানে ধরেন আমি এখানে দিলাম ডাব্লিউ 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 ওকে ডাব্লিউ 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 ডট এরু হাইভ ডট কম ডট বিডি আমি যখন এটাতে ক্লিক করব আমি যখন এখানে ক্লিক করব এখানে কিন্তু এরকম সাইকেল হইতেছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমার সাইকেল হইতেছে এই যে স্যার সাইকেলটা যে হইতেছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে খুঁজার চেষ্টা করতেছে যে এই ওয়েবসাইটটা কোন জায়গায় আছে এই যে আমি ওয়েব অ্যাড্রেসটা দিলাম এটা হচ্ছে ডোমেইন আর আমি যখন এখানে এন্টার বাটনে হিট করব তখন এই ওয়েব অ্যাড্রেসটা কোন সার্ভারে আছে কোন লোকেশনে আছে সেটাকে কি করবে খুঁজে বের করবে তো এই যে ওয়েব অ্যাড্রেসটাকে যে স্যার হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার সার্চ করবে খুঁজবে এই ফেসবুক ডট কমটাকে ওয়েব ব্রাউজার কি করবে সার্চ করবে ঠিক আছে ওয়েব ব্রাউজার এটাকে সার্চ করবে তো এই যে ওয়েব ব্রাউজার এটাকে যে সার্চ করবে এই সার্চ করে কোথায় আছে সেটাকে ফাইন্ড আউট করবে আর ফাইন্ড আউট করলে তখন ওয়েব পেজে আপনি হচ্ছেন সেই ভিউটা দেখতে পাবেন ঠিক আছে ওয়েব পেজে আপনি হচ্ছেন 
সেই ভিউটা দেখতে পাবেন ওকে ধরেন সেই ওয়েব পেজটা চলে আসছে এই যে সার্চ করে এই ফেসবুক ডট কমটা সেটা কোথায় আছে সেটা যে সার্ভারে আছে সেই সার্ভারটাকে সার্চ করে বের করাকে মূলত স্যার বলা হয় হোস্টিং কি বলা হয় স্যার হোস্টিং বা সেটাকে আমরা কি হিসেবে কনসিডার করব স্যার রিসোর্স হিসেবে কনসিডার করব ওকে ধরেন আমি এখানে দিলাম রিসোর্স হিসেবে আমি হচ্ছে এটাকে সার্চ করলাম মানে আমি যখন এই ইয়েটা দিলাম তো আমার ওয়েব ব্রাউজার এই ওয়েব অ্যাড্রেসের ডাটা ইনফরমেশন কোন সার্ভারে আছে সেটাকে খুঁজে বের করছে বের করার পর সেটা আমার এই সার্ভারটাকে আমার হচ্ছে ডিভাইসের সাথে কি করে দিছে স্যার কানেক্ট করে দিছে এই সার্ভারটাকে যে ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করে দিছে সেটাকে মূলত স্যার বলা হবে কানেক্টর আর এই কানেক্টরটাই হচ্ছে আমার কি স্যার লোকেটর ওকে তো ইউআরএল কি করতেছে ইউআরএল হচ্ছে কোন একটা ইউনিফর্ম বা ডোমেইন অ্যাড্রেসের করেসপন্ডিং সার্ভারটাকে খুঁজে বের করতেছে এবং সেই সার্ভারটাকে আমার ডিভাইসের সাথে লোকেট বা কানেক্ট করে দিচ্ছে যাতে সার্ভার থেকে ডাটা আমার ডিভাইসে আসে এবং আমার ডিভাইস থেকে ডাটা সার্ভারের মধ্যে ট্রান্সমিশন হয় তো ইউআরএল এর কাজ হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজারের থ্রুতে আমার হচ্ছে কোন একটা ডোমেইন অ্যাড্রেসের মাধ্যমে সেই ডোমেইন অ্যাড্রেসের সার্ভারটাকে খুঁজে বের করা এবং সেই সার্ভারের ডাটা যাতে আমার পিসিতে আসতে পারে অর্থাৎ সার্ভার এবং ইউজারের ডিভাইসের মধ্যে ডাটা ট্রান্সমিশনটা যাতে প্রপারলি হয় সেটার জন্য একটা লিঙ্ক এস্টাবলিশ করা সেটাকে মূলত স্যার বলা হয় লোকেটর বা কানেক্টর ঠিক আছে ওকে স্যার আপনারা কি ইউআরএল এর ফুল ফর্মটা কি স্যার বুঝতে পেরেছেন আপনাদের কাছে কি ক্লিয়ার হয়েছে ইউআরএল এর ফুল ফর্মটা ওকে তো আমরা এখানে যেটা দেখছিলাম যে ইউআরএল এর বিষয়টুকু এটা এই জন্যই বললাম যে আমরা এখানে যে অ্যাড্রেসটা দিয়েছে সাপোজ ধরেন ইয়াহুর এখানে আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়েছে এটা হচ্ছে জাস্ট একটা কনসিডারেশন করছে এটা কিন্তু এক্সাক্ট না অর্থাৎ ইয়াহু ডট কম এর কথা যদি বলি এরকম করে একটা আইপি অ্যাড্রেস আসতে পারে তো সেই আইপি অ্যাড্রেসটা আমরা যখন ইউআর এ দিব সেই আইপি অ্যাড্রেসটা আমরা যখন ইউআরএল এ দিব আমরা সরাসরি হচ্ছে হলো গিয়ে ওই সাইটটাতে কিন্তু আমরা চলে যাব তো এখানে এটাই একটু বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে লাইক মনে করেন যে এখানে জুম ডট ইউএস ডট ইউএস স্ল্যাশ জয়েন দেওয়া আছে তা আমি এটার পরিবর্তে যদি সেভেন্টি দিই আমি ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে জুম এর আইপি অ্যাড্রেস তখনও যেমন এটা লেখে যেমন ইউআরএল এ ক্লিক করলে জুম আসবে তখন এটা লেখেও ক্লিক করলে তখনও কি আসবে স্যার আমার জুম আসবে ঠিক আছে কিন্তু এটা আমাদের জন্য আইপি অ্যাড্রেসটা মনে রাখাটা খুবই কঠিন তাই আমরা এই আইপি অ্যাড্রেসের পরিবর্তে আমরা হচ্ছে একটা নেম ইউজ করি যেটাকে আমরা বলি ডোমেইন নেম ঠিক আছে আর এই ডোমেইন নেমটাকে নাম্বারে এই আইপি অ্যাড্রেসে জেনারেট করার জন্য হেল্প করে আমাদের ডিএনএস সিস্টেম অর্থাৎ ডোমেইন নেম সিস্টেম ডোমেইন নেম সিস্টেম এটা জানে যে কোন ওয়েব অ্যাড্রেসের কোন আইপি অ্যাড্রেস ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে এখন এই টোটাল জিনিসটা কিভাবে কাজ করে সেটার একটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা হচ্ছেন অ্যানিমেশনটা একটু দেখেন স্যার এখন দেখেন আমি যখন আমি যখন ইয়াহু ডট কম এখানে সেন্ড করতেছি তো ইয়াহু ডট কম এটার জন্য করেসপন্ডিং আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু অলরেডি সে তার ডাটা বেস থেকে সার্চ করতেছে ঠিক আছে এবং বের করার পর সেটাকে হচ্ছে পিসির সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছে অর্থাৎ এই আইপি অ্যাড্রেস এর ডিভাইসটাকে এই আইপি অ্যাড্রেসটাকে এই আইপি অ্যাড্রেসের ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছে যাতে ইয়াহু ডট কম তথা এই আইপি অ্যাড্রেসের ডাটা এই ডিএনএস এর থ্রুতে কার কাছে যাইতে পারে এই কম্পিউটারের কাছে যাইতে পারে স্যার ঠিক আছে এখন দেখেন স্যার 
এখন পুরোটা ডিটেইলস এ দেখেন এখন পুরো জিনিসটাকে আপনাদেরকে দেখাই যে আপনারা ধরেন যে আপনার কম্পিউটারে ওয়েব ব্রাউজারে অর্থাৎ ইউআরএল এ yahoo.com লিখে সার্চ দিবেন তো yahoo.com টা আইপি অ্যাড্রেসের জন্য ফার্স্ট রিসলভারে কাছে যাবে স্যার রিসলভার হচ্ছে আপনার আইপি আইএসপি বা যে ইন্টারনেট প্রোভাইড করবে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার তাদের একটা সিস্টেম এটা বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে যত আইএসপি কোম্পানি আছে তাদের কাছে এই রিসলভারটা থাকে এই রিসলভারের কাছে মোটামুটি যত ধরনের আইপি অ্যাড্রেস বর্তমানে পপুলার সবগুলো আইপি অ্যাড্রেসের লিংক দেওয়া থাকে এটার কারণ হচ্ছে যদি রিসলভারের কাছে আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে তাহলে আপনার কম্পিউটার খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে সেই অ্যাড্রেসটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে এখন सपोज মনে করেন এই পৃথিবীর কেউ yahoo.com নামক ওয়েবসাইটটা सपोज সার্চ করে নাই তো সার্চ যেহেতু করে নাই যেহেতু স্যার সার্চ করে নাই তখন সেটা যদি রিসলভারের কাছে যায় তখন রিসলভার থেকে কিন্তু সাথে সাথে মনে করেন এই yahoo.com কে অ্যাক্সেস করতে পারবে না এই পিসিটা অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি রিসলভার হচ্ছে লাইক একটা রেজিস্টার বুকের মতো যেটা ISP আমাদেরকে প্রোভাইড করে এই ISP বা এই যে ISP কোম্পানি যে রিসলভার গুলো দেয় তার কাছে হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে যেগুলো পপুলার ওয়েবসাইট facebook.com yahoo.com google.com তাদের হচ্ছে ওয়েব অ্যাড্রেস গুলো কিন্তু দেওয়া আছে যখনই আমি সার্চ করব তখন রিসলভার ফারস্টে চেক করে দেখে যে এই আইপি অ্যাড্রেসের লিস্টটা এখানে আছে কিনা ঠিক আছে যদি এটাতে না থাকে তাহলে সে হচ্ছে আপনাকে তাড়াতাড়ি সেই ওয়েব অ্যাড্রেসের সাথে বা মনে করেন সেই আইপি অ্যাড্রেসের সাথে আপনার পিসি কে লোকেট করতে পারবে না এটা সর্ট অফ একটা প্রাইমারি ডিএনএস হিসেবেও কাজ করে স্যার ওকে যদি yahoo.com যেমন আমি যেটা বলতাছিলাম যে yahoo.com মনে করেন রিসলভারের কাছে আপনি সেন্ড করলেন তো আপনি যখন কোনো একটা ওয়েব অ্যাড্রেস লিখে সার্চ দেন দেখবেন যে কোনো একটা ওয়েব অ্যাড্রেস লিখে সার্চ দিবেন অনেক সময় লাগতেছে আর কোনো একটা ওয়েব অ্যাড্রেস লাইক ফেসবুক দেওয়ার সাথে সাথে কিছু ফোনের মধ্যে চলে আসে কেন আসে কারণ সেটা রিসলভারের কাছে আগে থেকে সেভ করা থাকে আপনি সার্চ করার মাত্রই আপনার ডাটাগুলো চলে আসে কিন্তু সেটা যদি মনে করেন যে রিসলভারে কখনো চেক করা হইলই না ঠিক আছে ইয়াহু ডট কম সাপোজ এর জীবনে কেউ সার্চই করে নাই তখন ইয়াহু ডট কম এই রিসলভারের কাছে চলে যাচ্ছে তো রিসলভার চেক করে দেখতেছে যে এখানে রিসলভারের কাছে দেখেন পারাইছে হোয়াট ইজ দা আইপি অ্যাড্রেস ফর ইয়াহু ডট কম তো সে চেক করতেছে তার ক্যাশ মেমোরিতে যে এটার আইপি অ্যাড্রেস সে পাচ্ছে কিনা তো সে সার্চিং করে দেখছে নো আইপি অ্যাড্রেস ফাউন্ড তখন সে হচ্ছে সাথে সাথে নেক্সট লেভেলে পাঠায় দিছে সেটাকে বলা হয় রুট সার্ভার তো স্যার রুট সার্ভারটা কি রুট সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস জানে না কিন্তু সে জানে যে এই আইপি অ্যাড্রেসটা কার কাছে পাওয়া যাইতে পারে যেমন আমি একটা নরমাল কথা বলি যে আমি ধরেন কেউ আমাকে এসে বলতাছে যে স্যার আমি পরীক্ষা দিতে পারি না আমি কি করব তো আমি জানি মনে করেন আমি ওইটা সিস্টেমটা ডেভেলপ করে দিতে পারবো না মানে তার পরীক্ষা দিতে পারে নাই সেটাকে আমি ঠিক করে দিতে পারবো না কিন্তু সেটা কে করতে পারবে সেটা কিন্তু আমি জানি দ্যাট মিন্স আমি হচ্ছে রুট সার্ভার যে আমি এটা জানি যে আপনার কার কাছে যাইতে হবে ঠিক আছে তো যখন আমার কাছে ওই ইনফরমেশনটা নাই ধরেন আমি রিসলভার আমার কাছে মানে রিসলভার থেকে আসলো যে ধরেন যে আপনি ফার্স্টে নিচে গেলেন যে মামাকে জিজ্ঞেস করলেন মামা আমি পরীক্ষা দিতে পারি না কি করব তখন সে বলবে যে ঠিক আছে আপনি তাহলে হচ্ছে তানভীর তানভীরের কাছে যান তানভীর মামার কাছে যান তো তানভীর মামার কাছে যখন আসছি কেন তানভীর মামা বলতেছি কারণ ঢাকা কলেজে যে আমাদের যে ইয়ারা আছে যে স্টাফরা আছে তারা ম্যাক্সিমাম আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখনও তারা মামাই ছিলেন তো এই জন্য তারা আমাকে কখনো স্যার ডাকেন না মামাই ডাকেন তো তারা পাঠাই দিল আমার কাছে তো আমি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি মনে করেন এটা ইয়ে করতে পারি না যে কে কাজটা করে দিবে মানে সহজ কথা আমি এটা মনে করেন যে এক্সেসটা নাই পরীক্ষা না দিতে পারলে এটাকে ঠিক করে দেওয়ার বাট আমি জানি এটা আপনার কাছে এই ইনফরমেশনটা আমি কার কাছে ফরওয়ার্ড করব দ্যাট ইজ রুট সার্ভার তো পৃথিবীতে প্রায় তেরোটা রুট সার্ভার আছে যেটা হচ্ছে বারোটা ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন এটাকে অপারেট করে রুট সার্ভারের কাজ হচ্ছে যে কোন আইপি অ্যাড্রেসটার জন্য কোন সার্ভারকে হিট করতে হবে বা কার কাছে যাইতে হবে সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে রুট সার্ভার ফাইন্ড আউট করে ঠিক আছে
আর প্রত্যেকটাই রুট সার্ভারের এখানে কিন্তু রুট সার্ভারের বিষয়ে ডিটেইলস বলা আছে তে রুট সার্ভার জিনিসটা কি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন রুট সার্ভার হচ্ছে যে এমন একটা সার্ভার বা এমন একটা কম্পিউটার যে জানে যে কোন রিকোয়েস্টকে কার কাছে কোন সার্ভারের কাছে পাঠাইতে হবে বিভিন্ন ধরনের সার্ভার আছে টিএলডি সার্ভার আছে তারপর হচ্ছে ডিএনএস এর সার্ভার আছে তো রুট সার্ভার এটা জানে যে এই yahoo.com এর অ্যাড্রেসটা কোথায় পাওয়া যাইতে পারে আর এই রুট সার্ভারে 13 টা সেট আছে যেটা 12 টা डिफरेंट অর্গানাইজেশন সেটাকে হচ্ছে অপারেট করে এটা আপনারা গুগল সার্চ করলে পেয়ে যাবেন আর এই প্রত্যেকটা সেটের এই যে 13 টা সেটের রুট সার্ভারের কথা বলছি প্রত্যেকটার আইপি অ্যাড্রেস আলাদা যেহেতু মেশিন আলাদা তাই আইপি অ্যাড্রেস গুলো কি হবে স্যার আলাদা ওকে डट ইউকে থাকে তাহলে কোথায় সার্চ করতে হবে সেটা কিন্তু এই রুট সার্ভার জানে ঠিক আছে আর রুট সার্ভার এটা জানে না ইয়াহু ডট কম এর আইপি অ্যাড্রেসটা কি কিন্তু রুট সার্ভার জানে যে ডট কম এর যে ডোমেইন গুলো আছে সেগুলোর জন্য কোথায় দেখতে হবে नोट कर बेर करते इनफरमेशन ग এখন এই টিএলডি গুলো বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে কোনটা ডট কম কে কন্ট্রোল করতে পারে কোনটা হচ্ছে ডট নেট কে তো এই পার্টিকুলার টিএলডি টা হচ্ছে মনে করেন ডট কম কে ম্যানেজ করে ঠিক আছে रिडाइरेक्ट करते हैं रिसल्भारेट 
তুমি কোন ইনফরমেশন পাইতে পারো আর এই টিএলডি টা যখনই মনে করেন ডট কম পাইছে তখন বলছে ও আচ্ছা আমি জানি কোথায় আছে তো সে এই রিসলভার এর কাছে পাঠায় দিচ্ছে রিসলভার হচ্ছে অথরিটেটিভ অথরিটেটিভ হচ্ছে অথরিটেটিভ সরি অথরিটেটিভ নেম সার্ভার এর কাছে অর্থাৎ সহজ কথায় নেম সার্ভার এর কাছে বা ডিএনএস এর কাছে সেটা কি করছে সেন্ড করে দিয়েছে যে এই টিএলডি টা জানে এই ডট কম এর জন্য কোন সার্ভার এর কাছে পাঠাইতে হবে তখন এই টিএলডি কার কাছে সেন্ড করে দিয়েছে এই নেমটা যেটা দেওয়া আছে এটাকে বলা হয় ডিএনএস বা ডোমেইন নেম সার্ভার আর এই নেম সার্ভার এর কাছে ইয়াহু ডট কম এর বা কোন ডোমেইন এর কথা মানে যে কোন ওয়েব অ্যাড্রেস এর বিষয়টুকু একদম সম্পূর্ণ ভাবে এই ডিটেইলস এ ক্যাপচার করা থাকে তো যখনই এই এর সাথে কানেক্ট করে দিয়েছে ডোমেইন নেম সার্ভারের সাথে এই ডোমেইন নেম সার্ভারের সাথে এই রিজলভার কানেক্ট হয়ে গেল এবং এই রিজলভার দেন ডাটাটাকে আপনার কম্পিউটারে কি করবে ট্রান্সমিশন করবে আর যখনই রিজলভার এই নতুন একটা ওয়েব অ্যাড্রেস পাইছে সে সাথে সাথে তার ডাটাবেসটাকে আপডেট করে নিতে হবে যাতে পরবর্তী কোন ইউজার যখন ইয়াহু ডট কম দিয়ে সার্চ করে তখন যাতে এই এতগুলো পাপ তাকে অতিক্রম না করতে হয় সে দেখার সাথে সাথে তাকে হচ্ছে এই ডিএনএস এর সাথে কানেক্ট করে দিবে তো এইভাবে করে আপনি মূলত যখন নেটে কোনো কিছু সার্চ করেন তো এইভাবে করে ইন্টারনেট কোম্পানি বা টোটাল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবটা এইভাবে করে ঠিক কাজ করেছে আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন স্যার যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন স্যার দেখেন স্যার আমি ফার্স্ট ইয়াহু ডট কম লিখে সার্চ করছি তো এটা রিজলভারের কাছে গেছে যেটা আইএসপি প্রোভাইড করে তো তার কাছে এটার কোনো ইনফরমেশন ছিল না সে রুট সার্ভারের কাছে পাঠাইছে তো রুট সার্ভার হচ্ছে জানে যে কোন ওয়েব অ্যাড্রেসের জন্য কার কাছে পাঠাইতে হবে কারণ রুট সার্ভারটা টিএলডি এর বিষয়গুলো জানে যে টিএলডি কার কাছে মানে কোন টিএলডি এর ইনফরমেশন কার কাছে থাকে তো যেমন টিএলডি টপ লেভেল ডোমেইন সেটা ডট কম হইতে পারে ডট নেট হইতে পারে ডট ও আর জি হইতে পারে যে কোনোটাই হইতে পারে তো সেটার জন্য টিএলডি কি করলো এই রুট সার্ভার বলল যে তুমি এই টিএলডি এর কাছে যাও এর কাছে ডট কম এর ইনফরমেশন আছে তো এই টিএলডি ডট কম এর যে ওয়েব অ্যাড্রেস গুলো আছে সেগুলো কোন ডিএনএস এর মধ্যে আছে সেটা কিন্তু সে জানে কিন্তু সেই পার্টিকুলার এই পার্টিকুলার ওয়েব অ্যাড্রেসে কিন্তু আইপি অ্যাড্রেসটা জানে না কিন্তু সে জানে যে ডট কম রিগার্ডিং যে ওয়েবসাইট এর অ্যাড্রেস গুলো আছে ডোমেইন গুলো আছে সেগুলোর আইপি অ্যাড্রেস কার কাছ থেকে পাওয়া যাইতে পারে সে সেটা জানে তো এটা হচ্ছে ডট কম তো ডট কম এর এই টিএলডি টা বলে দিল যে তুমি হচ্ছে এটা ডিএনএস সার্ভার এর কাছে পাবা বা এই নেম সার্ভার এর কাছে পাবা তো এই টিএলডি টা রিজলভার কে ইনফরমেশনটা দিল যে তুমি অমুক ডিএনএস সার্ভার এর কাছে যাও তো এই ডিএনএস সার্ভার এর কাছে যখনই আসছে ডিএনএস সার্ভার বলতাছে ও আচ্ছা ইয়াহু ডট কম আমি জানি এটার আইপি অ্যাড্রেস কি এবং এই ইয়াহু ডট কম বাই পার্টিকুলার কম্পিউটারের মানে এই ইয়াহু ডট কম বাই এই ওয়েব অ্যাড্রেস যত ইনফরমেশন আছে সবকিছু আমার কাছে আছে আমি পার্ট বাই পার্ট তোমাকে সেন্ড করতেছি তো এই ডাটাটা মনে করেন এই রিজলভার এর কাছে চলে যায় আর রিজলভার যখন দেখলো যে হ্যাঁ এই ডিএনএস এর কাছেই আমার ইয়াহু ডট কম এর সকল ইনফরমেশন আছে তো রিজলভার সাথে সাথে এই ডিএনএস এর আইপি অ্যাড্রেসটা তার ইন্ডেক্সে কি করে নিল আপডেট করে নিল আর এই আপডেট করে নেওয়ার মাধ্যমে পরবর্তীতে কোন ইউজার যদি ইয়াহু ডট কম দিয়ে সার্চ করে তাহলে তার এতগুলো রুট ঘুরতে হবে না সে সাথে সাথে রিজলভার থেকেই হচ্ছে পার্টিকুলার বা স্পেসিফিক ডিএনএস বা ডোমেন নেম সিস্টেমের সাথে কানেক্ট হইতে পারবে আমাকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে যে আমি যদি টিএলডি না দিয়ে আমি কি খুঁজে পাবো না আপনি একটু ট্রাই করে দেখেন খুঁজে অবশ্যই পাবেন কারণ এখন আপনারা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে সবকিছু লেখেন যেমন গুগল যে ওয়েব ব্রাউজারটা আছে সেটা পার্টিকুলারলি গুগল সার্চ বা সার্চ ইঞ্জিনের কাজটা করতেছে দ্যাট মিন্স গুগলের ক্রোমটা মূলত একটা সার্চ অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে কাজ করতেছে আপনি না দিয়ে দেখেন আপনি ওই স্পেসিফিক ওয়েবসাইটে যাইতে পারবেন না কিন্তু ওই রিগার্ডিং কতগুলো ওয়েবসাইট আছে সেটা লিস্ট আপনার সার্চ লিস্টে অর্থাৎ ক্রোমের লিস্টে আপনি দেখতে পাবেন ওকে 
कम्पिटारे डाउनलोड कर डिफरेंस क्वेश्चन जिज्ञेस मुलोड करते समय लगे डाउनलोड कर डाउनलोड करोड कर ढुकल रास्ता बृंदावन कलेज तो इनफरमेशन नाई रूट दिए जाने गुगल सार्च करत रूट सार्वर टीएलडीसर ढाका कलेज बारे बुझे ढागर मध्य मार्केट एरिया चट जल्दी पाए पोसाई समय धीरे डाउनलोड होते Yes, 
তো স্যার আজকের মত আর মোবাইলে অবশ্যই স্যার প্রত্যেকটা যখন আপনি ইন্টারনেটে কানেক্টেড হবেন তো ওই আইএসপি কোম্পানি আপনার প্রত্যেকটা কানেক্টেড ডিভাইসের জন্য একটা করে আইপি অ্যাড্রেস জেনারেট করবে ঠিক আছে আপনি যে অ্যাড্রেস জেন মানে যে কোনো ডিভাইস ইন্ডি প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিভাইস যেটা ইন্টারনেটে কানেক্টেড হবে প্রত্যেকটারই একটা আইপি অ্যাড্রেস থাকবে আর সেই আইপি অ্যাড্রেসটা মূলত হচ্ছে আইএসপি কি করবে প্রোভাইড করবে স্যার ওকে তো মোবাইলের কথা বলতেছেন জি অবশ্যই মোবাইল যখন ইন্টারনেটে কানেক্টেড হবে তখনও ওই ডিভাইসের একটা কি থাকবে মেশিন অ্যাড্রেস থাকবে একটা আইপি অ্যাড্রেস থাকবে ওকে তো এটা চেক করার সিস্টেমটা কি কম্পিউটারে এটা আমি ইজিভাবে চেক করতে পারি কম্পিউটারে উইন্ডোজ আর আর বাটনটা একবারে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আমাদের এখানে সিএমডি চলে আসবে সিএমডি আসলে এখানে ওকে দিবেন ওকে দেওয়ার পর এখানে হচ্ছে আপনি আইপি অ্যাড্রেস স্ল্যাশ অল লিখে সার্চ দিবেন Sorry, sir, it don't get time then. এখানে কমন লাইনে যাব সিএমডি কমনটা আমি ভুলে গেছি একটু ধরে নাও কি একটু দেখতে দেন আচ্ছা সরি আইপি অ্যাড্রেস না এটা কমনটা হচ্ছে আইপি কনফিগ আইপি কনফিগ স্ল্যাশ অল ঠিক আছে স্যার অনেকগুলো কমন ভুলে যাই ভালো স্টুডেন্ট না স্যার আইপি কনফিগ স্ল্যাশ অল ওকে তো আমি যখন এটা লিখে সার্চ দিব তখন দেখেন আমার কিন্তু মেশিনের আইপি অ্যাড্রেস কি সব কিছু কিন্তু এখানে শো করতেছে ঠিক আছে যেমন এটা আমার হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা যে হেক্সা ডেসিমাল করে দেওয়া এটা আমার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ওকে তো এটা আমার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তারপরে মনে করেন যে আমার আইপি অ্যাড্রেস এটা এখানে দেওয়া আছে সাবনেট মাস্ক এগুলো সব কিছুই কিন্তু আমার প্রোভাইড করা আছে যেমন আমি ইথারনেট দিয়ে কানেক্টেড আছি আমি জানি তো এটার জন্য আমার এই যে অ্যাড্রেস ট্যাড্রেস এগুলো সব কিছু প্রোভাইড করতেছে তো ইন্টারনেটে আমার প্রত্যেকটা ডিভাইস কি আছে স্যার কানেক্টেড আছে আপনি এটা নিজে চেক করে দেখেন আপনার ল্যাপটপ যেটা ওয়াইফাইতে কানেক্টেড আছে তারপর আপনার মোবাইল যেটা মনে করেন যে ইন্টারনেটে কানেক্টেড আছে দুইটাই ল্যাপটপ এটা তো আমি আপনার থেকে কম্পিউটার এটা তো দেখাই দিছি যে কমন লাইনে গিয়ে আইপি কনফিক স্ল্যাশ অল লিখবেন আপনি তাহলে সকল ইনফরমেশন আমাদের চলে আসবে ঠিক আছে স্যার সকল ইনফরমেশনগুলো আমাদের চলে আসবে যাতে আমরা পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম হলে আমরা সেটাকে ফাইন্ড আউট করতে পারি আর স্যার এই কমন লাইন গুলো মনে রাখার সিস্টেম হচ্ছে আপনি হচ্ছেন যদি কোনো কমান্ড ভুলে যান তাহলে কমান্ড লাইনে এইচ ই এল পি লেখে সার্চ দিবেন তো এখানে এইচ ই এল পি লেখে সার্চ দিলে আপনি মোটামুটি সবগুলো ইনফরমেশন পাবেন যে কিভাবে করে এগুলো সার্চ করতে হয় ওকে এখানে সবগুলো ইনফরমেশন মোটামুটি কমান্ড লাইন থেকে ইনফরমেশন পাবেন অথবা গুগল সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন স্যার মোবাইলের আইপি অ্যাড্রেস চেক করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ প্লে স্টোরে বা অ্যাপ স্টোরে পাবেন সেখান থেকে আপনি সার্চ করতে পারেন অথবা আপনার মোবাইলটাকে কানেক্ট করে আপনি গুগলে সার্চ করবেন যে ফাইন্ড মাই আইপি অ্যাড্রেস তাহলে গুগল আপনাকে সার্চ করে বলে দিবে আপনার আইপি অ্যাড্রেসটা কি সেটাও চলে আসবে ঠিক আছে ওকে আর আই এম ই আই নাম্বারটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিভাইসের মনে করেন রেজিস্টার্ড একটা নাম্বার আর ইন্টারনেটে আইডেন্টিফাই করার নাম্বার হচ্ছে হলো গিয়ে আইপি অ্যাড্রেস দুইটা কিন্তু সেম জিনিস না অর্থাৎ আমি একটা কলম বানাইলাম সেটার আমি হচ্ছে অ্যাড্রেস দিলাম জিরো ওকে এটা হচ্ছে 
कलम आई एम इ नम्बर ठीक है जो ये कोरी लाइक ये कॉलम टा जो खुना मैं कोटा यूज़ करूँ वो तो खुन बोल बो जेटा होच्छ ढाका कॉलेजर कॉलम ठीक है सर तो खुन जिनिस टा हुए जब एक ही हमार आईपी एड्रेस मैंने कोनो कॉलेज के लिए डेफिनेटली शे कॉलेज एक टा नाम बोच पे आर कॉलम टा बनानो शो में जामी सीरियल नंबर टे दिसी दिस तो मोटा मोटी अपना दिन शॉकल कॉन्फ़िशन क्लियर हुई से तो नेक्स्ट क्लास आवर देखा होगा और आज की क्लास तक क्या मन रख सकते हो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाना बैंड थैंक यू सर